哈喽，大家好，这里是阿浪。我们知道，在金庸众多长篇小说，《射雕英雄传》是实力较为明确的一部，各个层次的高手泾渭分明。今天这期就来聊聊《射雕英雄传》中的人物实力的排名。第一名欧阳锋，欧阳锋被金庸钦定为第二次华山论剑中最强的，那自然也是整个《射雕英雄传》中有正式出场过的高手里最强的。第一次华山论剑，郭靖尚未出世，那时东邪、西毒、南帝。北丐、钟神通五人为争一部《九阴真经》，约定在华山绝顶比武较量，一高者的。结果，钟神通王重阳独冠群雄，赢得了武功天下第一的尊号。二十五年后，王重阳逝世，黄药师等第二次华山论剑，除东邪、西毒、南帝、北丐四人外，又有周伯通、修千仞、郭靖三人参与，个人修为精湛，各有所长。但真要说到天下第一四子，实所难言。但以武功而论，似乎倒已发了疯的欧阳锋最强，因逆练九阴真经导致武功大进，仅仅数十招便能击败黄药师。第二名周伯通，第一次华山论剑时，周伯通与四绝差距极大，对上欧阳锋仅仅三四十招便已败北。后来被黄药师囚禁在桃花岛上，练成了左右互搏和空明拳。后来在郭靖的助力下，又修炼了九阴真经。黄药师看见了周伯通展现的武功后。认为他的武功远胜于自己，并且提出，如果第二次华山论剑，周伯通去的话，自己就不去了。遇上求千仞，使用了双手护伯登时，可以将其击败。洪七公眼角一横，见郭靖向黄药师瞪目怒视，黄蓉炫然欲泪，心知其中纠葛甚多，寻思待老顽童到来，凭他这身功夫，当可一压全场。那时老教化自有话说，第三名一登，王重阳临终前将先天功传给了一登，因此射雕很长一段时期。一灯要比其他三绝要强上一筹，这里在书中有多次体现。一灯用五成功力试探郭靖功力，本意看郭靖是否受得住。郭靖的表现也确实出乎一灯意料的好，竟然顺着一灯的力道来势，将一灯的劲力缓缓化解。然而郭靖让一灯吃惊不假，一灯的这股劲力却更让郭靖吃惊。这时郭靖说了一句：“求大师救他性命，一言方毕。”突然立足不稳。身子不由自主地向前踏了一步，急忙运劲站定。可是以心腹气粗，满脸涨得通红，心中大吃一惊。一灯大师的功力竟持续了这么久，我只道已经画出，哪知他借力打力，来劲虽竭，隔了片刻之后，我自己的反力却将我这么向前推出。若是当真动手，我这条小命还在吗？东邪西毒，南帝北丐，当真是名不虚传。这一下，拜服的五体投地，胸中所思，脸上极限。第四，黄药师和洪七公并列。老四绝本来都是半斤八两，只不过欧阳锋逆练九阴真经，一登学了先天功，在某个时期能够领先。黄药师和洪七公就没这运气了。两人在二次华山论剑各有一个优劣势，洪七公对发疯的欧阳锋表现更好，而黄药师对郭靖表现更好。黄药师数十招被欧阳锋击败，而洪七公与欧阳锋互有攻防，对战郭靖，洪七公与之拼了三百招不能取胜。而黄药师七成力被郭靖压制，之后一百多招难以反先，打到两百招后开了大招奇门五转，到了三百招时，郭靖距离完全战败已经是临门一脚的事情。当然，两个人各占了一个便宜。黄药师第一个对上欧阳锋，一下子被怪招打懵；而洪七公出战欧阳锋前，已经旁留神观看了许久，摸清了一些欧阳锋的套路，占了后发的便宜。洪七公当欧阳锋与黄药师、郭靖对掌之时，在旁留神观看，见他出招虽然怪异无比。其中时也有理路可循，主要是将蛤蟆功逆转运用，上者下之，左者右之。虽然并非尽皆如此，却也是始终不离七八，心中有了个大概。与郭靖的较量，洪七公因年岁和伤势后遗症，消耗比郭靖更大，黄药师却没有这个问题，因此两人并列第四、第五名。求千仞，双雕五屏的著名搅屎棍，在旁白上与四绝绑定，理论上四绝想赢他，也要几百招以后才能占到他上风。但与第三者的较量上，完全不是这么一回事。以郭靖为参照物，烟雨楼之战中的郭靖自认五十招内能，和裘千仞打个平手，一百多招之后才抵挡不住。郭靖道：“不错，在洞庭君山和铁掌峰上，我都曾和他对过一掌。若是打下去，五十招之内或许能和他几成平手，但一百招之后，多半便挡不住了。而同时期郭靖、柯震恶联手，二三十招已经全面下风于黄药师。一年多后，在蒙古武功大进的郭靖。”对上欧阳锋，三十余招被其生擒。四绝的这些表现，不是求千仞不能比。欧阳锋举手挡开，回以一拳。顷刻之间，两人在石屋中打得捉翻瞪倒，拆了三十余招。郭靖毕竟功力不及，被欧阳锋抢上半步，又掌抹到了鞋下。
郭靖难以闪避，只得停手待毙。欧阳锋进步发劲，笑道：“今日到此为止，你练几招真经上的功夫，明日再跟你打过。以周伯通为参照物，周伯通用上左右互搏后，求千仞速败。而周伯通对黄药师用的左右互搏，并不占上风。郭靖对欧阳锋用左右互搏，欧阳锋初次应对虽然发猛，但几招后就立刻想出应对方法。”以蛤蟆功的猛力强攻，这也符合周伯通说的：使用护搏之后，招数威力虽然翻倍，但有力量减弱的问题。裘千仞跟周伯通来回几万里，打了不知道多少场，竟然到最后都没发现这个问题。裘千仞与他一动手，初始上打成平手，待他使出左右护搏之术，登时不敌，只得退避。高手比武，若有一人认输，胜负已决，本应了结。哪知周伯通竟穷追不舍。当然，裘千仞的武功还是很强的。他的武功，铁掌功是一门足以跟降龙十八掌一较长短的武学，掌力不及降龙掌威猛，然而招数变化犹有,有过之，并且以掌力刚猛而言，铁掌在各家掌法中响称第一、第六名。郭靖经过各种奇遇，到了射雕末期，郭靖的武功距离武绝级只有一步之遥。黄蓉表示，单打独斗能胜过郭靖的只有二三人而已。黄蓉摇头道：“我已想了很久了，靖哥哥，若说单打独斗，天下胜得过你的只二三人而已。”就说敌人有十人百人，字也不在咱俩心上。可是线下敌军是千人、万人、十万人，那有什么法子？郭靖武功在书末突飞猛进，那还得感谢欧阳锋。射雕后期，郭靖的内功其实已经有了武绝的七八成之多，但似乎遇见了瓶颈，到了百尺竿头更进一步十分困难的地步。要从这七八成到追击武绝，却明确说非短时间内能及，但招数却是可以速成的。欧阳锋就成了郭靖招数速成的教练了。为了从郭靖身上了解更多九阴真经的功夫，欧阳锋连番跟郭靖打斗。郭靖输了后，就让郭靖去练九阴真经，让郭靖对于自己输的招数针对性的以九阴真经化解。这三十多天的特训，让郭靖从一开始的三十招被欧阳锋打得闭目等死，到书末对上黄药师、洪七公，正常打能撑一二百招，二人略有放水，则三百招也没能拿下郭靖第七名。梅超风。经过多年苦练九阴真经和获得部分全真内功口诀后，梅超风武功在射雕很长时间内是绝顶之下第一人。梅超风的九阴真经武功虽然练法不大对，但他为了复仇，也不管什么伤不伤身体，于是进步速度极快，以至于马玉多怀疑梅超风正常练功不应该有如此进度，是不是黄药师亲自又指点了他什么武功了？正是因为梅超风的武功进步太多，马玉才认为六怪对上此时的梅超风可谓必死无疑。而后六怪查看梅超风现在穿透的头骨和鞭子留下的痕迹，都是极其骇然。梅超风骗了马玉一句口诀，又在赵王府上逼得郭靖说了大量的道家内功口诀，从而内功也大进，已经在相当程度上弥补了之前乱练九阴的问题。而梅超风到牛家村被欧阳锋打死，是有几个月时间的。之前他练的是九阴速成篇，只不过因为他和陈玄风不懂内功，才让速成篇没有相应速成的威力。而梅超风在赵王府上得到了内功口诀。原文提到，到了陆家庄时，他内功就大进了一次，可以合理推测，截止他牛家村被欧阳锋打死，理论上内功还要更有进步。第八名，黄蓉。黄蓉这边凭借打狗棒法的表现，其实可能比梅超风还更高的。在射雕中期，君山对阵丐帮四大长老之首的简长老，仅仅十余招就全面压制对手，这里可以类比一下丘处机十多招略微上封杀通天。按照同为四长老的卢有角，简长老是长老之首，指挥在他之上，对阵裘千仞表现相当不差，又被欧阳锋评价为内力不弱。黄蓉这里的表现就已经不逊色丘处机了。简长老出时，只怕失手打断本帮的失传宝棒，出仗即有分寸，当与竹棒将接未处之际，立即收仗，岂知黄蓉的棒法凌厉无伦，或点穴道，或刺要害。简长老被迫收仗回挡，十余合后，四方八面俱是棒影。全力招架尚且不及，哪里还有鱼侠故道不与竹棒硬碰？而在学了九阴总指之后，武功再度进步。到了烟雨楼前后，以打狗棒法对付王府众高手中梁子翁、彭连虎，都是一招便大占上风。梁子翁急忙回头，只见黄蓉手持竹棒，笑吟吟地站着，惊怒交集，左手发掌击他肩头，右手竟夺竹棒。黄蓉闪身避开他左手一掌，却不移动竹棒，让他握住了棒端。梁子翁大喜，伸手回夺。心想这小姑娘若不放手，定然连人带棒脱缰过来。一夺之下，竹棒果然顺势而至，岂知棒端忽的抖动，划出了他手掌。这时棒端已进入他手玉的圈子。
，他双手反在棒端之外，急忙回手抓棒，哪里还来得及？眼前轻盈闪动，啪的一声，夹头夹脑，给竹棒当头重重猛击了一下。总算他武功不弱，危急中翻身倒地，滚开章鱼，跃起身来，正正望着这个明眸皓齿的小姑娘，头顶疼痛，心中糊涂，脸上尴尬。接着一声“阿、啊、呦”，随即“砰”的一声。原来黄龙使打狗棒法带住铁笔，顺势旁甩，摔了旁连虎一跤。第九名修楚基，修楚基作为王重阳、周伯通之外的全真第一高手，在王重阳死后，由于世人多不知周伯通的存在，修楚基就是全真教的台柱子，明面上的第一高手，在整部《射雕英雄传》可谓是少有的未尝败绩的飞种子选手。追杀段天德时，一夜之间敲了三个宋军指挥所。段天德看他在千百士兵中威不可挡，只能逃命。单手玩三四百斤酒缸，以内力逼酒。萧峰表示，这内力怕是不在我三弟段誉之下。面对七怪内刺，如果不是判断失误中有毒暗器，否则稳胜。对付欧阳克、庞连虎、侯通海联手，丝毫不落下风，相当于两个王初一、牛家村与黄药师一战。其余诸子被黄药师打得溃不成军，唯独邱处机一袖子打通了黄老邪，终结了黄老邪气势如虹的凌月。也因为邱处机和王初一的联手出剑。妻子才有机会补好天罡北斗阵。